这台机器一边开一边往外喷洒着黑色的液体，这是在做什么？这个机器是什么东西？原来这是德国人清理河道的画面。从上个世纪开始，德国就大力发展重工业，到现在，德国的制造业已经是世界顶尖级。德国很多方面都是机械化运作，包括清理河道。河流是人类文明的起源，在交通运输、灌溉、水产还有发电上都起着重大的作用。但是，河道附近容易杂草丛生，而过多的淤泥也会堵塞河道，影响水上航运，而且还有很多垃圾被丢在河里。为了保护我们的水资源，国家会进行清理。在我国，多是人工捡拾和挖掘机打捞，不过德国却使用了不同的方法。先是一辆割草机，和拖拉机差不多，只不过尾部换成了切割刀，从河中草的根部一过，草瞬间就被割断了。接着就是履带挖掘机。履带上边带着钢针，将履带部位伸进河道中。钢针可以让履带深挖至120厘米，还可以搅碎淤泥和石头。这样过一遍，剩下就开始打捞。这种打捞机和铲车很像，只是把铲斗换成了漏斗。漏斗直接从水中打捞杂草，留下淤泥水分。还可以根据河道和草的情况换成不同型号的漏斗。打捞上来的草被放到一旁候着的斗车上。斗车再把杂草搅碎成一个大卷，方便工人运输。说到打捞的杂草，在中间会发现有很多水葫芦，这种植物被称为绿魔，曾入侵了许多国家。上世纪八十年代，昆明滇池引进水葫芦，本环保净化，谁曾想不仅阻碍了航道，甚至差点毁掉滇池的生态平衡。除此之外，福建闽江流域、三峡库区都饱受水葫芦的侵害。在清理水葫芦的过程中，德国专门研究出了一种酷似拖拉机的船，人开着它，前边的铲斗带刀直接把水葫芦割断，运到船下的货舱里，满了后再运到岸上斗车里，操作简单方便。回到河道清理，最后就是我们开头看到的那一幕：拖拉机一样的机器，上方还带着两根管子，像是一个抽水机，一头连在河道里，另一头把抽出来的淤泥喷洒在旁边的田里。虽然看起来黑乎乎的一片，有些难看。但其实淤泥是一种天然化肥，里边含有有机硝酸盐、磷、氮等营养成分，还有很多微生物的尸体粪便等，反而促进了农作物的生长。那有人会问，这种机器这么好用，为什么我国不引进呢？其实这还是跟我国的人口地理环境有关。德国人少地多，人力成本高，而我国人口地广，耕地也比较分散，使用机械反而会花费更多。而且我国河流较多。很多河流情况复杂，人工更方便观察河流情况。